नेक्स्ट है अदर नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल मध्य पांच प्रकार अपने मिलता पेला प्रकार है क्रिएटीन एंड क्रिएटीन हिप्यूरिक एसिड बिलिरुबीन बिलिविरिडिन एलाटॉइन ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड इन शॉर्ट टी एम ओ ऑर्निथ्यूरिक एसिड तो पेला जो है तो क्रिएटीन है एक्चुअली हा क्रिएटीन कूट प्रेजेंट आतो तो हा क्रिएटीन मसल्स मध्य प्रेजेंट आतो कु फॉर्म मध्य क्रिएटीन फॉस्पेट या फॉर्म मध्य मसल मध्य लक्षा ठेवा क्रिएटीन फॉस्पेट हा जो फॉर्म है तो मसल मध्य प्रेजेंट आतो बायो एनर्जी हाईली बायो एनर्जी मॉलिक्यूल है आइडिनोजीन ट्राइफॉस्पेट दैट इज एटीपी हा बॉन्ड मध्य एटीपी प्रेजेंट आते कि हा बायो एनर्जी मॉलिक्यूल मध्य एटीपी प्रेजेंट है ज्यास क्रिएटीन फॉस्पेट दोनों डिशोसिएट होता मजे हा फॉस्पेट ज्यास क्रिएटीन पास रिलीज हो तो वेस क्रिएटीन च क्रियाटीनाइन मध्य कन्वर्जन होता क्रिएटीनाइन हे जस जस फॉस्पेट वाढ़त जाए तस तस क्रिएटीन फॉस्पेट वाढ़त जाए मे जेवे जास्तीत जास्त क्रिएटीन फॉस्पेट अपने बॉडी वाढ़त जाए तस तस फॉस्पेट ज्यास डिशोसिएट होलस मैक्सिम क्रिएटीन क्रिएटीनिन मध्य कन्वर्ट हो रहा हा क्रिएटीनिन आप बॉडीत एक्सक्रीट हो हा पेला प्रकार कर दुसरा है हिप्यूरिक एसिड हिप्यूरिक एसिड मे क्या बॉडी मध्य बेन्जोईक एसिड हा बेन्जोईक एसिड ज्यास ग्लाइसिंग बरबर मिक्स होतो बेन्जोईक एसिड ज्यास ग्लाइसिंग बरबर मिक्स होतो हिप्यूरिक एसिड तैयार होता पे लेस टॉक्सिक है हिंदी जास्त का टॉक्सिटी नहीं है तो दिस इज द लेस टॉक्सिक थर्ड है बिलिरुबीन और बिलिविडेन लिवर मे आरबीसी ब्रेकडाउन हिमोग्लोबीन च ब्रेकडाउन हिमोग्लोबीन एच बी एक्सिस हिमोग्लोबीन च ब्रेकडाउन जो एक्सिस हिमोग्लोबीन च ब्रेकडाउन जो हिमोग्लोबीन मधा जो ग्लोबीन है हिम आयर्न हिम आयर्न बरबर ग्लोबीन नाव जो प्रोटीन है हा प्रोटीन पास हा प्रोटीन पास बिलिरुबीन तैयार होता है बिलिविरिडीन तैयार होता तो हा तीसरा है तेजन है एलेंटाइन एलेंटाइन इज फॉर्म फ्रॉम यूरिक एसिड इट इज फॉर्म फ्रॉम यूरिक एसिड यूरिक एसिड जे आतापास एलेंटाइन तैयार होता ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैटलाइज बाय एंजाइम यूरिक एज हायर प्राइमेट्स इन्क्लूडिंग मैन डू नॉट हैव एंजाइम यूरिक एज एलेंटाइन इज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एम्ब्रिओज ये लक्षा ठेवा एम्ब्रिओच एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है एलेंटाइन है एम्ब्रिओच एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है जे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हायर प्राइमेट्स इन्क्लूडिंग मैन डू नॉट हैव एंजाइम यूरिक एज मजेस का तर यूरिक एसिडच एलेंटाइन मधे कन्वर्जन होनेस यूरिक एज नवाच एंजाइम लगत लक्षा ठेवा यूरिक एसिडच एलेंटाइन मधे कन्वर्जन होनेस एंजाइम कुछ लगत यूरिक एज एंजाइम लगत यूरिक एज एंजाइम हा जो यूरिक एज एंजाइम है हा मनसा मधे प्रेजेंट नहीं है यूरिक एज एंजाइम मैमल्स प्राइमेट्स मधे हा प्रेजेंट नहीं है तो एलेंटाइन है फ्त एम्ब्रिओ ऑफ एम्निओड्स नवाच जो ऑर्गेनिजम है तेज फक्त एलेंटाइन है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट तैयार होता इन अ व्री यंग एम्ब्रिओ द एक्सक्रेटरी मैटर इज स्टोर्ड इन एलेंटॉइज एलेंटॉइज वेगड़ा एलेंटॉइन वेगड़न है ट्राय मिथिल ऑक्साइड हे मराइन टेलिओस्ट फिशेस जे हैं मराइन टेलिओस्ट फिशेस जे प्रेजेंट है क्या टी एम ओ नावाच जो नाइट्रोजन एज अ ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड मन बाहर निकत लार्ज अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑल्सो स्टोर्ड इन अ बॉडी फॉर ऑस्मोरेग्युलेशन एवं लक्षा के नहीं है बुक मे एक्सप्लोर के लिए नर है ऑर्निथ्योरिक एसिड ऑर्निथ्योरिक एसिड जे है तो बर्ड्स मे तैयार होता लक्षा के ऑर्निथ्योरिक एसिड है तो बर्ड्स मे तैयार होता स्मॉल अमाउंट बर्ड्स मे कॉम्बिनेशन ऑफ बेन्जॉइक एसिड बेन्जॉइक एसिड विथ अमाइनो एसिड ऑर्निथेन लक्षा ठेवा बेन्जॉइक एसिड प्लस अमाइनो एसिड है ऑर्निथेन हा अमाइनो एसिड है तो इतना दोगे कॉम्बिनेशन मधुन बर्ड्स मे स्पेशली बर्ड्स मधे तैयार होता ऑर्निथेरिक एसिड 
तर हे बाकीचे नायट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट त्यानंतर आपल्याला बघायचं अदर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट ह्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला बघायचं की बाईल सॉल्ट म्हणजे काय तर सगळ्यात आधी आपण सुरू करतोय बाईल सॉल्ट ना व्हॉट मीन बाय द बाईल सॉल्ट आता बाईल ऍसिड म्हणून एक असत जे लिव्हरमध्ये तयार होत बाईल ऍसिड आता हे जे बाईल ऍसिड असत हे बाईल ऍसिड डेरिव्ह कोलेस्ट्रॉलचं डेरिव्हेटिव्ह आहे इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोलेस्टिनॉल म्हणजे बाईल ऍसिड हे कोलेस्ट्रॉल पासून तयार झालेलं असत त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट म्हणजे काय तर ग्लायसिन नावाचं एक अमायन ऍसिड आहे त्याच्यानंतर टॉरिन नावाचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अमायन ऍसिड आहे टॉरिन हे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अमायन ऍसिड आहे अमायन ऍसिडचा डेरिव्हेटिव्ह लक्षात ठेवा कोलेस्ट्रॉल पासून तयार झालेला डेरिव्हेटिव्ह बायो ऍसिड आहे ग्लायसिन हा अमायन ऍसिड आहे आणि टॉरिन हा डेरिव्हेटिव्ह आता ह्या दोघांच कॉन्जुगेशन झालं तर दोन ऍसिड तयार होतात टू टाइप्स ऑफ ऍसिड फॉर्म बाईल ऍसिड तयार होतात दोन टाइपचे बाईल ऍसिड तयार होतात पुण्याचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर बाईल ऍसिड विथ ग्लायसिन ह्या दोघांचं कॉन्जुगेशन जर झालं तर ग्लायको खॉलिक ऍसिड तयार होत आहे आणि जर समजा बाईल ऍसिड आणि टॉरिन ह्याचं जर कॉन्जुगेशन झालं तर टॉरो खोलिक ऍसिड तयार होत आहे आणि ह्याच्याबरोबर सोडियम किंवा पोटॅशियम सॉल्ट जर मिक्स झाले तर याला आपण म्हणतो बाईल सॉल्ट तर पहिल्यांदा बाईल सॉल्ट म्हणजे काय हे समजून घेणं फार गरजेचं आहे आता त्यानंतर बघायचं आहे फंक्शन ऑफ बाईल सॉल्ट आता बाईल सॉल्टचं फंक्शन काय आहे हे फंक्शन आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं आहे आता बाईल सॉल्ट जर प्रेझेन्स असेल बाईल सॉल्ट प्रेझेंट असेल तर कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टेरॉल आणि त्याबरोबर लेसिथिन या दोघांना कॉम्बिनेशनमध्ये सोल्युशनमध्ये ठेवतो लक्षात ठेवा थोडंसं अवघड आहे जो बाईल सॉल्ट आहे त्याच्या प्रेझेन्समुळे काय होतं आहे कोलेस्ट्रॉल आणि लेसिथिन एकत्र राहतात जर बाईल सॉल्ट अपसेंट असेल तर कोलेस्ट्रॉलचं प्रेसिपिटेशन होणार इन अबसेन्स ऑफ सॉल्ट प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस कुणाचं प्रेटी प्रेसिपिटेशन होणार कोलेस्ट्रॉलचं प्रेसिपिटेशन होणार आणि लेसिथिन सुद्धा कोलेस्ट्रॉलचं प्रेसिपिटेशन झाल्यामुळं दोघही निघून जाणार त्यात ना आणि त्यामुळं गॉल स्टोन तयार होतात गॉल हे एवढं फंक्शन लक्षात ठेवा बाईल सॉल्ट जर प्रेझेंट असेल तर बॉडी फ्लुइड्समध्ये किंवा बाईल ज्यूसमध्ये कोलेस्ट्रॉल आणि लेसिथिन एकत्र राहतात जर समजा बाईल सॉल्ट संपला किंवा बाईल सॉल्ट अपसेंट असेल त्याच्यानंतर बाईल सॉल्ट नाईन्टी फाय पर्सेंट बाईल सॉल्ट ॲपसॉल्ट फ्रॉम इंटेस्टाईन इन टू ब्लड 
म्हणजे इंटेस्टाईनमधून ब्लडमध्ये ते ॲप्सॉर्ब होतं ॲक्च्युली बाईल सॉल्ट इंटेस्टाईनमधून ब्लडमध्ये गेल्यानंतर हिपॅटिक पोर्टल वेनमध्ये जातं आणि हिपॅटिक पोर्टल वेननंतर ते लिव्हरकडं जातं आणि लिव्हरमधून पुन्हा री एक्सक्रिटेड फ्रॉम बाईल ज्यूस म्हणजे लिव्हर जे बाईल ज्यूस तयार करतं त्यातनं पुन्हा ते बॉईल सॉल्ट पुढं जातं मोस्ट ऑफ द बाईल सॉल्ट कन्वर्टेड इन टू डी ऑक्झिखोलिक ॲसिड अँड लिथोखोलिक ॲसिड डी खो ऑक्झ ऑक्झिखोलिक सॉल्ट कम्प्लिटली ॲपसॉड अँड वन पर्सेंट लिथोखोलिक सॉल्ट ॲपसॉड ते नंतर फेसिसमधून म्हणजे मानवी विष्टा जी असते ती मानवी विष्टामधून मेजर पोर्शन त्याचा एक्सक्रिट होतो ओके तर हे फक्त माहिती असण्यासाठी फक्त मी हे दिलेलं आहे इतका याचा काय वेटेज नाही आहे ह्या कन्सेप्टचा पण हे माहीत असण्यासाठी लिहून ठेवणं फार गरजेचं आहे त्यानंतर आदर एक्सक्रेटर प्रॉडक्टमध्ये दुसऱ्या नंबरला आहे ड्रग हॉर्मोन आणि आदर सबस्टन्स आपण जे ड्रग घेतो औषधं जे आपण घेतो ती औषधं आणि त्याचबरोबर आपल्या बॉडीमध्ये जे हॉर्मोन सिक्रेट होतात त्यात जो एक्सिस पार्ट असेल किंवा जो एलिमिनेट करायचा आहे तो बाईलमध्ये सोडला जातो आपल्याला माहीत आहे की लिव्हरचं एक फंक्शन आहे डिटॉक्झिफिकेशन म्हणजे जे टॉक्झिक घटक आहेत त्या त्या सबस्टन्समधून काढून टाकणं आणि बाईलमधून ते बॉडीच्या बाहेर एक्सक्रिट करणं किंवा बाईलमध्ये एक्सक्रिट करणं तर ड्रग लाईक सोफोनामाइड्स पेनिसिलीन ॲम्पेसिलीन इरिथ्रोमायसिन ह्याचं डिटॉक्झिफिकेशन केलं जातं हॉर्मोन्स आहेत थायरॉक्झिन स्टिरॉईड त्याच्यामध्ये स्टिरॉईडमध्ये इस्ट्रोजन आहे किंवा बाकीचे प्रोजेस्ट्रॉन आहेत त्याचबरोबर कॅल्शियम आहे हेवी मेटल्समध्ये लीड आर्सेनिक बिस्मत कॉपरायन हे सगळं बाईलमध्ये सिक्रेट केलं जातं लिव्हर लिव्हरकडून आणि मग ते बॉडीच्या बाहेर काढलं जातं त्याचबरोबर ड्रग आणि मेटल हे सलायवामध्ये सुद्धा एक्सक्रिट केले जातात कार्बन डायऑक्साईड हे लंग्समधून बाहेर काढलं जातं त्याच्यानंतर वॉटर एक्सिस वॉटर हे सुद्धा वेस्ट प्रोडक्ट म्हणून वाफेच्या रूपात किंवा युरिनमध्ये किंवा फेसेस मानवी विष्ट असेल किंवा आपण जी एअर बाहेर टाकतो ती एअर किंवा स्वेट घाम जो आपल्याला येतो त्यातून एलिमिनेट केलं जातं स्पायसिस म्हणजे ह्यामध्ये कांदा लसूण ओनियन गार्लिक समाद्र स्पायसेस हे वोलाटाईल कॉम्पोनंट्स आहेत विच ल्यूज द बॉडी थ्रू लंग्स अँड रेस्ट आर रिमूव्ह बाय द किडनी म्हणजे मसाल्याचे पदार्थ असतील किंवा कांदा असेल गार्लिक असेल बाकीचे जे काय स्पायसेस असतील ते लंग्स वाटे बाहेर काढले जातात आणि थोडं राहिलेला जो पार्ट आहे तो किडनीकडून बाहेर काढला जातो तर हे सगळे वेस्ट प्रोडक्ट आहे